vi er taget på Triathlon træningskamp her i Ægypten, hvor vi bor på Aquavista Resortet i Hurghada. Det er en del af Apollos Powered by Playitas program, som sørger for, at vi har en masse muligheder for at træne her. Det er både svømning, det er cykling, det er løb, det er styrketræning, det er holdsport rundt omkring osv. Det er super lækkert. Flyveturen hernede til tager ca. 4-5 timer, og hotellet ligger kun 10 minutter fra lufthavnen. Så det er ret let lige ud til lufthavnen, og så direkte herind til hotellet med det samme. Vi har valgt at tage til Ægypten, fordi vi før har været på Playitas på Fuerteventura og på Levante på Rodos. Også med Apollo, som kører det her Powered by Playitas koncept. Og vores erfaringer med det er ret gode, så derfor så vil vi prøve det samme koncept, men bare et nyt sted. Når man snakker med folk, f.eks. familie og venner og sådan noget, om en træningskamp i Ægypten, så vil de fleste komme med en masse fordomme, som f.eks. om det overhovedet er sikkert at bevæge sig ud i landet, ud fra hotellet her i området. Og til det så kan jeg med det samme svare, ja, det er helt sikkert. Det er faktisk noget, som jeg personligt vil anbefale, at man gør, fordi folk hernede er super søde, og på trods af, at de ikke taler engelsk, så er de meget interesserede i os, fordi vi kommer med udstyr. For eksempel så cyklede vi en dag i Asia, 30 km ud i ørkenen, hvor der bare er ingenting. Og derude, der kom der lige pludselig en bil på vejen i modsatte retning med to beduiner i. Eller, jeg tror, de var beduiner, fordi de havde de der beduiner tøj på. Og så spurgte de faktisk os, om de måtte få et billede med os. Og det var, det var ret sjovt at være med til at se. Alle var super flinke, og det var lidt svært at kommunikere med dem, fordi de ikke kunne engelsk. Men folk vil altså meget gerne snakke, selvom sproget er, er lidt af en barriere her. Så både min kæreste Rikke og jeg selv har ikke haft nogen form for usikkerhed i forhold til at bevæge os rundt, så længe man ligesom respekterer deres regler og deres kultur. Kulturen er en smule anderledes, så det betyder, at trafikken er lidt vildere, og folk de øh, råber eller stopper der på gaden og siger, hey, hvad så, hvordan går det, og så videre. Især fordi de ikke er vant til at se, at man kommer på en cykel eller at se, at man kommer løbende. En anden fordom, som vi stødte meget på, inden vi tog ned, det var, at maden ville være klam, og vi med garanti ville få maveproblemer. Det har de fleste af vores venner og familie sagt. Om det er en generel ting for Ægypten, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har været her før, hvor øh, der har været maveproblemer osv., men altså ikke noget, vi har oplevet på den her tur. Tværtimod så har maden faktisk været super lækker. Der er en stor morgenmadsbuffet med både sunde og usunde retter til dem, der, der vil have det. For mig er højdepunktet i, i, i morgenmadsbuffeten, det er det her med, at der står en kok og tilbereder en omelet foran dig, hvor du selv kan vælge, hvad der skal være i omeletten. Og så selvfølgelig også pandekerne med Nutella. Dem kan man jo ikke sige nej til, når man, når man går forbi. Til frokost og til aftensmad er der mange valgmuligheder igen. Der er både kød på grillen og en masse andre ting. Så Powered by Playitas konceptet har ligesom sørget for, at der er en god portion sunde muligheder at vælge mellem. Men også en masse forskellige til, til børn og så videre. Maden er dog ikke helt på niveau med Playitas på Fuerteventura. Der synes jeg, det er helt i topklasse. Der er en masse sunde forskellige varer, man kan, man kan vælge det. Og det, det virker lidt mere frisk der, men, men på trods af det, så vil jeg sige, at det er helt okay for en træningskamp. Det sidste spørgsmål, som vi har fået fra familie og fra venner, inden vi tog afsted hernede, var, om det ikke ville være for varmt til at træne øh, i Ægypten, når... Øh, når man hører om Ægypten, så er det jo ørken og 40 grader i, øh, i solen. Men øh, til det kan jeg sige med det samme, at øh, nej, det har det ikke været. I øh, marts måned, som vi er i nu, der øh, er en god blanding af kølige morgen- og aftentimer, og så varme middagstimer ved poolen. Så det har været en, øh, en helt fin blanding. Hvis jeg skulle have familien med på tur eller venner med på, på sådan en træningskamp, som kunne deltage, så vil jeg også helt klart anbefale aktivister her, fordi der er så mange andre ting, som man kan foretage sig, som der ikke er på for eksempel Fuerteventura Playitas eller Levante på Rodas. Her bag mig kan I for eksempel se, der er et fitnesshold i gang, hvor der er en instruktør på, som træner. Og de her hold er simpelthen for alle, der er hernede. Udover det, så er der sygt mange forskellige pools hernede. For eksempel en helt almindelig pool. Børnepool. Voksenpool. Vandpolopool. Fodbar. En bøgepool. 
jacuzzi pool. Springvandspool. Ej, jeg laver bare sjov. Jeg tror ikke, man skal hoppe ned i det der. Svampepool. Kæmpe vandlandspool. Kæmpe vandrusjebanepool. En eller anden pool. Pool? Pool. Den olympiske pool. Et ispool med tilhørende sauna. Udover alle de her pools, så er der selvfølgelig også en hel masse andre begivenheder. For eksempel så kan man øh, tage en tur ud og se pyramiderne hernede. Det er så en længere tur, som tager en hel dag. Men man kan altså også tage ned og for eksempel dykke og snorkle eller på bådtur ud i vandet. Rødhavet, som øh, ligger her ved Ægypten, det er et af de flotteste steder at øh, se på koraller og på fisk. Så øh, det kan jeg helt klart anbefale, hvis man også synes, den slags er interessant. Men ellers så er der jo selvfølgelig alle de her andre muligheder her også for at tage rundt omkring. Tage på øh, kameltur øh, ude øh, på gaden eller ude i ørkenen til beduinerne. Apollo arrangerer en masse forskellige ture også. Der er for eksempel beach lige her også. Der er noget aerobic i gang, og så har hotellet selvfølgelig også en masse aktiviteter, som sker øh, her på hotels område, som for eksempel noget dans, noget aquarobics, noget vandpolo. Der bliver spillet en masse dartturneringer, og, og så er der også en masse indendørs aktiviteter. Udover det, så er der nogle store, store skærme og så videre, som man kan bruge til at se for eksempel fodboldlandskampe, hvis der er det samtidig og så videre. Så der er rig mulighed for at give den gas med hele familien hernede. Og hvorfor skal man så overhovedet overveje at tage på en træningskamp som, øh, som triatlet? Som triatlet, der har vi jo tre discipliner, vi skal træne, så det tager en hel masse af vores fritid. Som jeg har nævnt i en tidligere video, så øh, fylder træningen rigtig meget ud over, at vi også skal passe vores arbejde, vi skal passe vores familie og venner osv. Så, så derfor så er det rigtig, rigtig fedt at kunne tage afsted og så udelukke alt det andet, kan man sige, og så kun fokusere på træningen hernede. En af de ting, som er rigtig fede ved Praetis konceptet her, det er, at man for eksempel kan svømme øh, eller træne eller tage ud og cykle og løbe osv. Og, og så gå direkte op i buffeten bagefter, hvis man planlægger det ordentligt. Og så skal du slet ikke tænke på, at du skal stå og lave mad. Du skal ikke tænke på, at du skal købe ind til noget. Du skal bare kun fokusere på din træning, og så gå op og spise det mad, som, som gør, at du kan recover bedst muligt og være klar til den næste træning. Udover maden, så er der jo også andre muligheder hernede for noget god recovery. Der er blandt andet øh, isbadet, som jeg viste før, sammen med en sauna. Den er kold. Den er cirka 8 grader, tror jeg, så øh, det er lige til at køle benene ned efter en øh, hård og lang varm dag. Så det er pisse koldt at gøre, når det er 30 grader herude, men øh, det giver altså godt. En anden ting, der er, det er, at man kan få en masse massage og en masse andre lækre ting i forhold til recovery hernede. Så det er helt klart anbefalesværdigt at tage en uge ud af kalenderen og så bare udelukkende få fokusere på træningen. Til sidst så vil jeg bare lige minde dig om, at hvis du synes, at den her video den er brugbar, så kan du lige gå ned og give den et, et like nedunder. Og hvis du vil se mere her fra Aquavista og fra generelle træning frem mod Ironman, så er det en fantastisk idé lige at gå ned og subscribe til kanalen.